अभी बात महावीर जयंती की की गई थी कल मुझसे महावीर जयंती के संदर्भ में बात किया गया निश्चित इस वर्ष की महावीर जयंती हमें ऐतिहासिक तरीके से मनाना चाहिए पूरे उल्लास और उमंग के साथ मनाना चाहिए चैत के मास में अभी हनुमान राम रामनवमी और हनुमान जयंती भी है अभी नवरात्रि का पर्व भी पड़ रहा है सब लोग अपने धार्मिक क्रियाकलापों को अपने घर तक सीमित कर रहे हैं परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हैं हम लोगों को भी करना है लेकिन अपना उल्लास ऐसा बनाना है कि इस वर्ष की महावीर जयंती न भूतो न भविष्य जैसी बन जाए कैसे होगा वो तो उसके लिए मैंने कुछ बातें सोची हैं कि इस बार की महावीर जयंती को सब लोग मिल कर के घर घर में महावीर जयंती मनाएं अक्सर लोग महावीर जयंती मनाते भी हैं तो कई कई बार मैंने देखा कुछ लोग तो अपने धार्मिक कार्यक्रमों और समारोहों में सम्मिलित होते हैं बहुत सारे लोग शादी ब्याहों में लग जाते हैं हर कोई सम्मिलित नहीं हो पाता तो मैं ये चाहता हूँ कि इस वर्ष घर घर में लोग महावीर जयंती मनाएं और इस महावीर जयंती को थोड़े नायाब तरीके से मनाएं क्या करें पूरे विश्व को ये संदेश देने के लिए कि आज भगवान महावीर की जयंती है अपने घरों के बाहर सुबह आठ बजे निकले और घंटी बजाए मैंने ये सोचा था प्रश्न में भी आया पर ये घंटी बजा के संदेश दे कि आज भगवान महावीर की जयंती है आपके घर में जो वाद्य यंत्र है सामूहिक रूप से बजाएं और जो अपार्टमेंट्स में रहते हैं वे पूरे अपार्टमेंट को इसमें शामिल करें क्योंकि भगवान महावीर केवल जैनों के नहीं हैं जन जन के आराध्य हैं वो एक मनाना चाहिए और उसको उस तरीके से मनाया जाए तो बहुत अच्छा संदेश लोगों के मध्य जाएगा इसके साथ उसके उपरांत पाँच मिनट तक ये कार्य करने के उपरांत आठ बजकर के पाँच मिनट से यहाँ से लाइव भगवान महावीर का मस्तकाभिषेक होगा उसे आप सब देखेंगे वो मस्तकाभिषेक का कार्यक्रम दस मिनट का चलेगा जिसमें शांति धारा भी होगी आप घर बैठे भगवान महावीर का मस्तकाभिषेक और शांति धारा देखने का सौभाग्य प्राप्त कर सकेंगे और पंद्रह मिनट में भगवान महावीर की पूजन भी यहाँ से होगी आप घर में भी पूजन अपना जैसे दीपावली में पूजन करते हैं वो सब नहीं दीपावली में जैसे पूजन करते हैं वैसी पूजा आप कर सकते हैं आपके घर में मांगलिकता होगी तो ये लाइव कार्यक्रम होगा और उसके उपरांत भगवान महावीर के व्यक्तित्व और कृतित्व पर साढ़े आठ बजे से व्याख्यान होगा हम उनके जीवन दर्शन की चर्चा करेंगे ये भगवान महावीर की जयंती मनाने का अच्छा रूप बनेगा उस दिन आप सब लोग चौबीसवें तीर्थंकर भगवान महावीर की जन्म जयंती मनाने के ख्याल से हर व्यक्ति कम से कम 24 लोगों के लिए सहयोग करे ये प्रयास होना चाहिए हम 24 लोगों को चिन्हित करें प्रयास करें और एक और सोच मेरे मन में आई है इस त्रासद दौर में बहुत सारे लोग अपने जानों की बाजी लगाकर हम लोगों की सेवा कर रहे हैं तो मैं पूरे देश की समाज से कहना चाहता हूँ स्थानीय स्तर पर अगर कोई जिला है तो जिला स्तर पर तहसील है तो तहसील स्तर पर नगर पालिका है नगर पालिका स्तर पर नगर पंचायत है नगर पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत स्तर पर थाना स्तर पर वहाँ कार्यरत जितने भी मेडिकल से जुड़े लोग हैं पुलिस प्रशासन के लोग हैं नगरीय प्रशासन से जुड़े सफाई कर्मी आदि हैं इन लोगों में एक एक व्यक्ति को अपने अपने समाज के स्तर पर सम्मानित करें ये भगवान महावीर की जयंती के अवसर पर हम आप कर रहे हैं क्योंकि आपने भगवान महावीर के आदर्शों पर चलने का हम सबको पाठ पढ़ा है ये एक बहुत अच्छा उसमें उनका मनोबल बढ़ेगा और करोना के साथ हम करोना की धारा बहा सकेंगे लोगों को अहिंसा और शाकाहार के लिए प्रेरित करें लोगों को खान पान के प्रति जागरूक होने की प्रेरणा दें उस दिन हर कोई विभिन्न प्रकार के सोशल मीडिया में भगवान महावीर के सिद्धांतों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें उनके जीवन आदर्शों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें और साथ ही भगवान महावीर की प्रासंगिकता को उल्लिखित करें 
कि भगवान महावीर की आज पासंगिकता कितनी है यदि इस तरह से होता तो आज इस तरह के कोई वायरस का संकट विश्व के सामने नहीं आता यदि ये सब हम बात करें तो मैं समझता हूँ भगवान महावीर की जगत व्यापी प्रभावना इस महावीर जयंती में होगी ये सुबह आठ बजे से आपका कार्यक्रम साढ़े नौ बजे तक का कार्यक्रम होगा ये सुबह का कार्यक्रम है वो आपको करना है जहाँ तक पुरस्कृत करने की बात है तो लोग अपने प्रशासनिक अधिकारियों से पहले से मिल लें और ये उनकी घोषणा आगे पीछे भी करी जा सकती लॉकडाउन की अवधि में तो नहीं होगा लेकिन इसका निर्णय यदि लोग करते हैं और महावीर जयंती के अवसर पर हम ये काम कर रहे हैं बड़े लोगों को तो सब सम्मान देते हैं जो नीचे स्तर पर हमारा काम करते हैं उनको सम्मान देने की परिपाटी होनी चाहिए उनके प्रति कृतज्ञता भी सभी को ज्ञापित करनी चाहिए और भगवान महावीर के अहिंसा के संदेश को जियो और जीने देश जो दो के संदेश को जन जन तक पहुँचाना चाहिए इसी के साथ शाम को आप लोग जब भोजन कर लेते हैं उसके बाद छः बजे से आप फिर एक कार्यक्रम कीजिए छः बजे सारे परिवार के लोग एकजुट होइए और एकजुट होकर के सामूहिक आरती कीजिए और ये आरती भी बाहर की तरफ निकल कर के कीजिए घर के भीतर नहीं जैसे सुबह घंटी बजाए शाम को बाहर आकर के आरती का गायन करें सब लोग पाँच मिनट में भगवान महावीर की आरती हो ताकि लोगों के मन में महावीर भगवान की आरती गाएं महावीर अष्टक उसके बाद संघ का समाधान से पूर्व इस मंच से छः बीस पर महावीर अष्टक से संघ का समाधान की शुरुआत होगी और महावीर अष्टक के माध्यम से हम फिर उस दिन केवल भगवान महावीर और उनके जीवन दर्शन से संबद्ध प्रश्नों की चर्चा यहाँ की जाएगी मैं समझता हूँ महावीर जयंती का एक बहुत अच्छा प्रारूप होगा ये सूचना आप जन जन तक पहुंचा दें और पूरा देश इससे जुड़ जाए ताकि हम कहीं मायूस ना हो और हमारे मन का उत्साह बना रहे हर बच्चा बच्चा महावीर जयंती से जुड़े उस दिन आप अपने घर के प्रत्येक सदस्यों को और अपने इष्ट मित्रों को इस बात के लिए बता दें कि सुबह आठ बजे से लेकर साढ़े नौ बजे तक का टाइम और शाम को छः बजे से लेकर सात बीस तक का टाइम इस कार्य के लिए पूरी तरह सुरक्षित रखें और लोग लाभ लें तो एक बहुत अच्छा संदेश लोगों तक जाएगा और हमारी महावीर जयंती सफल और सार्थक हो जाएगी